എന്ന് ജൂലൈ നാല് ബുധൻ പതിവിൽ നേരത്തെ ഞാൻ അത് ഉണർന്നു രാത്രി നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ നേരം കറണ്ടും പോയി അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്തെത്തി വേറെ ആരും അല്ല നല്ല ഒന്നാന്തരം മുഴുത്ത കൊതുകൾ പിന്നെ കുറേ നേരം ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു കടിയിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ചുരുക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എണീറ്റ് ജനല തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എനിക്ക് ഏറെ അരോചകമുണ്ടാക്കി ഇവിടെ പശുവിനെ കറക്കാനും മറ്റുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് അയാളുടെ പേരെനിക്കറിയില്ല അയാൾ പറമ്പിൽ നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു ഞാൻ ജനാല തുറക്കുന്നതും നോക്കുന്നതും അയാളെ കണ്ടതും എല്ലാ അയാളും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മൂപ്പർക്കോ ഒരു കൂസലുമില്ല ശരിക്കും രാവിലെ തന്നെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഇത് ശരിയല്ല ഈ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ രണ്ട് ടോയ്ലറ്റുണ്ട് അയാളിൽ നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയരിയിലും കാണും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ ചിന്താഗതി എന്ന് മാറും മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവനൊക്കെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആണുങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ആ കാഴ്ച എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷനായി എന്തോ എൻ്റെ നേരെ അയാൾ അയാളുടെ ലിംഗം നീട്ടി കാണിക്കുക വഴി എൻ്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാനായാലും മറ്റെന്തിനായാലും കുളിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ മൂട് മാറിയില്ല ചുരിദാറിട്ട് ഒരുങ്ങി ഞാൻ താഴെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും സമയം എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അമ്മച്ചിയുടെ വക ചൂടപ്പവും മുട്ട റോസ്റ്റും കഴിച്ചു സെലഞ്ചേച്ചി രാവിലെ എവിടെയോ പോയെന്നറിഞ്ഞു പിന്നെ ചോറും പൊതി എടുത്ത് ഞാനിങ്ങിറങ്ങി ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് പത്രക്കാരൻ പത്രമായി വരുന്നത് ഞാനവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിട്ട് അയാൾ എൻ്റെ നേരെ പത്രം വലിച്ചെറിയുകയാണ് ചെയ്തേ ഞാനതെടുത്തൊന്ന് മറിച്ചു നോക്കി സ്ഥിരം വാർത്തകളൊക്കെ തന്നെ പീഡന വാർത്തയ്ക്ക് മാത്രം ഒരു കുറവുമില്ല പത്രം അവിടെ ഇട്ട് ഞാൻ വളരെ പതുക്കിയ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടന്നത് എട്ടരയ്ക്ക് മുന്നേ സ്റ്റോപ്പിലെത്തി രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് സ്ഥിരമായി കാണുന്നത് കൊണ്ടാകാം അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചു അധികം വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്തൊരു ചിരിയും ഞാനും ചിരിച്ചു ബസ് വന്നു പതിവ് പോലെ നല്ല തിരക്ക് നിൽക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടി എൻ്റെ ബാഗും മറ്റും ഒരു കുട്ടി വാങ്ങി പിടിച്ചു കണ്ടക്ടർക്ക് തോണ്ടാൻ സമയം കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് ക്യാഷ് കൊടുത്തു ബാങ്കിലെത്തിയപ്പോൾ ഫിറോസ് എന്തൊക്കെയോ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചാറ്റ് നിർത്തിയപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ടെൻഷൻ ആയത്രേ ഇനി ഞാനെങ്ങാനും പിണങ്ങിയതാണോ എന്ന് ഓർത്തു പിണക്കമല്ല ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ട ആളുകൾ അധികം സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്ത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് തള്ളിക്കയറുമ്പോഴുള്ള ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ അവൻ്റെ പെങ്ങണ ഭർത്താവും ഗൾഫിലാണ് പക്ഷേ അവൾ ഈ ടൈമിലൊന്നും എഫ് ബി യൂസ് ചെയ്യാൻ അവളുടെ ഹസ് അനുവദിക്കില്ല അത്രേ പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ ഗുണങ്ങളും അവൾ ചെയ്യാത്തത് അവളുടെ ഇഷ്ടം ഞാനെന്തിനു അവളെ മാതൃകയാക്കണം അതെനിക്കിഷ്ടമായില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം പിന്നെ ജോലി തുടങ്ങി ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണെന്നും അടുത്തെങ്ങും വേറെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചിട്ട് കുറേ നേരം വെറുതെ പാട്ട് കേട്ടിരുന്നു പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ഇടയ്ക്ക് തോമസേട്ടൻ നല്ലൊരു ചായയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു അഞ്ച് മണിക്ക് പതിവില്ലാതെ മാനേജർ ക്യാമ്പിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു വെറുതെ കിട്ടിയ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യമില്ലാതുള്ള സൊള്ളലും അതുകൊണ്ട് ഇന്നും വരുന്ന ബസ് ഇന്ന് കിട്ടിയില്ല വേറൊരു ബസ്സിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കയറുമ്പോഴേ മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും നല്ല മഴ മഴ പെയ്യില്ലാന്ന് കരുതി ഞാൻ കൂടെയും എടുത്തില്ല ബസ് ഇറങ്ങി ഞാൻ നേരെ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിലേക്ക് ഓടി കയറി സമയം ആറാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആകെ ഇരുട്ടിയിരിക്കുന്നു കുറച്ച് സമയം നിന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ കറക്കാരൻ ചേട്ടൻ ആ വഴി വന്നു ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കൂടെ എടുത്തില്ല ചേച്ചി ഒന്നാമതേ എനിക്ക് അയാളോട് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട് ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ചുള്ള കിന്നാരം കൂടി ആയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ചീത്ത പറയാനാണ് തോന്നിയത് എങ്കിലും അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉടനെ അയാൾ കയ്യിരുന്ന കൂടെ എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി ചേച്ചി ഇതും കൊണ്ട് പൊക്കോ ഞാൻ രാവിലെ അവിടെ വരുമ്പോൾ എടുത്തോളാം അത് വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്ന് കരുതി ഞാനൊന്ന് ശങ്കിച്ചു നിന്നപ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു സാരമില്ല ചേച്ചി ഇതെടുത്തോ എനിക്ക് കൂടെ ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനതും വാങ്ങി ഇറങ്ങി നടന്നു അയാൾക്കൊരു താങ്ക്സ് പോലും പറഞ്ഞില്ല ഒരു പക്ഷേ അയാളൊരു പാവമായിരിക്കും ചെറുപ്പത്
പിറകെ അവരും കയറി വന്നു അവരുടെ ഒരു കസിൻ ഇന്നിവിടെ വരുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ അവൻ ചുമ്മാ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കരുത് പിന്നെ നല്ല വേഷത്തിലൊക്കെ നടക്കാവൂ എന്നർത്ഥം വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവരിറങ്ങിപ്പോയി എന്തോ എനിക്ക് അവരുടെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയാണ് അവർ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം അവർക്കില്ല നല്ല വേഷം ധരിക്കാൻ അവർ പറയാതെ എനിക്കറിയില്ലേ ഞാനിവിടെ രാത്രി ഇടുന്ന നൈറ്റിയാണ് അല്പം ഫ്രീ ആകുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ആറ് ദിവസം മാത്രമാണ് അടിവസ്ത്രം ഒഴിവാക്കിയത് അതിവരുടെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തി പിന്നെയാണ് അവരുടെ ഒരു ഉപദേശം നനഞ്ഞു വന്നതുകൊണ്ട് നേരെ കയറി ദേഹം കഴുകി പിന്നെ താഴെ പോയിരുന്ന് ടി വി കണ്ടു നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ട് റൂമിലേക്ക് പോന്നു പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് കുറേ ഡ്രസ്സ് കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അത് വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് നനച്ചു പിന്നെ പതിവ് പോലെ വീട്ടിലും വിളിച്ചു ഏട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല നല്ല തിരക്കിലാവും താഴെ ആരൊക്കെയോ വരുന്ന ശബ്ദവും മറ്റും കേട്ടു ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പോയില്ല കുറേ നേരം പാട്ട് കേട്ടിരുന്നു പിന്നെ പതിവ് പോലെ എഫ് ബി കുറേ നേരം ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രതിപേട്ടം കുറേ മെസ്സേജ് അയച്ചെങ്കിലും ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തില്ല ഫിറോസ് കുശല പ്രശ്നങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുക്കി ചാറ്റ് എൻ്റെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അവനെ കാണുന്നത് തന്നെ അവനോടും കുറച്ച് നേരം ചാറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അറിയാത്ത ഒരാൾ അയാളെയും പരിചയപ്പെട്ടു നല്ല മഴ നല്ല തണുപ്പ് ഇന്നെന്തായാലും കൊതുകുമില്ല നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഉറക്കം കണ്ണുകളിലേക്ക്